Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Final Fantasy IX. En el episodio anterior... No, no, no. En el episodio anterior jugamos con... estábamos jugando con Gitán, eh, Kina, Freya y Vivi y pasamos por la ruta de casi Maluque o quizá Maluque, no me acuerdo cómo era para poder llegar a Burmesia, que es donde está haciendo... en la ciudad de Freya que está siendo atacada. Y pero ahora estamos con Garnet y Steiner que están en otro lado y Gitán siento que pensaba que... Ellos se iban a Bormesia, camino a Bormesia, pero en realidad no estaban yendo para allá. Ellos, eh, Steiner y Garnet, están yendo hacia Alexandria. Hacia el otro lado. La puerta del sur es inmensa, ocupa toda una montaña. Si quieres saber dónde estás, mira esa cartel. Ok. Señorita Vaga. Hemos pasado por la puerta de Borden. Y ahora estamos en la estación Borden, al lado de Nimblum. Estamos súper abajo. Allí se muestra y Alexandria está a la mugre. <risa> la puerta del sur se encuentra en territorio de Nimblum, pero cuando hayamos cruzado los montes Air estaremos en el suelo de Alexandria. Este es nuestro destino, el puer la puerta de treno. Desde allí llegaremos sin dificultad a la ciudad de la nobleza a treno. Ok, entonces tenemos que ir a treno primero y luego a... Y luego a Alexandria. Ahí me usaron un salvoconducto. Pero sería verdad. Le tengo que decir que esto ya lo hice, pero tuve un error de grabación, así que no estoy no jugando. <ríe> Por eso que yo grabo en hartas partidas. Estamos aquí. Lo bueno es que ahora voy a hacer las cosas más rápido. Espera un momento que ya salimos. Justamente él eh, sale porque en, cuando nosotros creamos porque había poca gente. Eso también es así. Oh, que se frío. No la mano congelar. Espera, espera. Mary la dependiente. Nada más que he llegado a ti. Gracias por lo de hace un rato. No, gracias a ti. ¿Ah? <ríe> Marcha. <ríe> Ella era la, la que tenía un amigo o algo así. ¿O no? Me siento algo fatigada. Es natural. El viaje desde el Inbloom no ha sido nada fácil. La lucha con los monstruos cuando se había auxiliado con vuestra magia blanca. Vuestra firme actitud frente a aquel Mugori insolente en el bosque de los Chocobos. <risa> es el Mugori que cuando Gitán le preguntó, ¿pasó alguna chica guapa para aquí? Dijo, no, no, pasó una chica, pero no era guapa. <risa> Yo creo que la, la insultó o algo así. Sobre todo el cliente plan de los encurtidos. Vuestra pujanza no ha dejado de sorprendernos. Dice, Steiner, no me llamas así. Perdón, tendré más cuidado. Y también me equivocaba cuando empecé a hablar como me enseñó Gitán. Estos sujetos son mal educados, son brutos, sí señor, caprichosos. Además, hay que reconocer que es valiente como pocos, pero la manera en que se, en que se os dirige es una total falta de respeto. Se, respi se respira mucho mejor estando lejos de él. Y aquí estamos de vuelta con los, el otro grupo. ¿Puedes levantarte? Freya, no te preocupes por mí. Salva a Burmesia, a nuestra Burmesia. ¿Quién es el canal que ha atacado por Messia? Ahí habíamos derrotado al Kisamaluge Y aquí es un mapa un tanto pequeño Uy, esta puerta no la había visto Acá te entramos acá Yo no había venido por acá El viento trae olor a quemado y a sangre tras esa puerta hay hombres que acaban de luchar. Algo huele raro. Esto no me gusta nada, ñam. Las flores huelen bien. Mejor leer las flores. <ríe> Quizás tenga mucho que aprender de esa tal quina y de su, de su, y de su sinceridad consigo mismo. Es mejor que no te la tomes muy en serio. Ojalá yo hubiera podido, como ella, perseguir lo que amaba sin titubeos. Irán, estas flores saben bastante bien. <ríe> Se las comió. <ríe> ¿Ves? Como la envidia. No hay tiempo que perder. Deprisa, Burmesia está cerca. Aquí hay un Burmesia Burmesia puede esperar. <ríe> no 
basura. Pero casi vaya. Seguramente estas puertas están cerradas. Estaba al lado de, lo... de las montañas. Y por Messi está en esta dirección. Acá. Burmesia. De modo que esta es tu tierra, Freya. Oye, ¿qué estás haciendo? Vamos ya. Han sido cinco largos años. Ni un día he dejado de pensar en mi tierra. Y todas las noches he soñado con ella. Como la he extrañado. He cambiado mucho desde entonces. Y ahora ha llegado el momento de probar mi valía como guerrera dragón Te ayudaré como pueda. Yo también. Y yo, ya mío. Venga, marcha. Reino la lluvia eterna. Los meses. Eso es lo que decían los comentarios. Siempre yo. Me pregunto si podré ser útil a mi pueblo. No hay tiempo de pensar en ello. Está todo destruido, no encima. Están todos muertos, está todo devastado acá. Por Messi. Ese maldito. Son... Ahí está de nuevo, pífate. Qué gente tan fastidiosa, pájaro. Se despezará. Mata. Esto creo que no me enseñan magia. Se lo hizo de piedra. Atención, ¿por qué estoy atacando a ese? Tengo que atacarlo. <ríe> Me equivoqué. Ahí sí. O están piedras como derrotados, pero no. En realidad no están muertos, pero si los demás acaban, es como si murieran. Casi lo mismo. No se entendió nada, bro. <risa> Haremos en par a la general, avíjate. La mía cuando se enoja, pájate. Aquí tiene que ir primero para acá. Aquí todos están muertos. Todos los bolmecianos. Oh, un mímico. Ya revisé en la otra grabación, revisé si tenían objetos y esas cosas. Y el mímico no, no, no pura base. Así que... Saca la guay Y como la No, 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 otro no. Aquí yo cometí un error, espero no equivocarme ahora. Voy a empezar caminando. Así. Sí, porque yo por defecto tengo que correr. Botas de titán. Y ahora corro y se cae esto. Igual van a una patadita. 
Yo había pasado corriendo al sí, el tiro y no pude correr. O sea, no puedo pasar la verdad. Y se me quedó ese cofre sin. sin abrir. Ah, por acá. Por Urmesia, está todo destruido. El mago negro ha con todo. O sea, de oro. Eso es para quitar la petrificación. Ahí sí. Estaba en magia. Que me compré muchas porque tenía el. Tomaron no tenemos magia blanca. Eh, venía acá arriba. Que hay un mímico. Voy acá Muertos Ah, el balcón Ah, aquí donde estaba Juanison Tú gusta pico Por favor Toma la campana que está al otro lado de la cama Ve al palacio y salva al rey Ya te bajo la cama. Ya con eso puedo abrir la puerta grande de arriba. Está el palacio de Burmesia. Habiendo visto los destrozos en la zona residencial, temo seguir adelante. No ganamos nada quedándonos aquí parados. Vamos a ver quiénes son esos tíos. Yo, yo también quiero saber quiénes son esos que se parecen a mí. ¿Lo ves? Hasta el pequeño Vivi trata de hacer frente a la reunión. Vamos, Freya. Vivi, ¿no tenéis no miedo? La realidad que veréis. Puede echar una sombra oscura sobre tu, vuestra vida. Mm. Sí, lo sé, pero. Pero yo quiero saber quién soy. Ahora no sé siquiera si soy un ser humano. Digo. ¿Qué dices, ñam ñam? Para mí eres un niño común y corriente, ñam. Mira alguien. Aquí hay más. ¿Soy salido de los magos negros? No. Mientes, ¿acaso no hay uno ahí detrás tuyo? Yo no soy uno de ellos, yo no mato a la gente. Dice la verdad. Yo respondo por él. ¡Reya! Tanto tiempo sin vernos, Dan. ¿Tanto tiempo? ¡Siglos! ¿Dónde has estado? Pero no hay tiempo para charlar. Los magos negros están cerca, escapen. Vamos, ¿qué esperas? Dime, ¿dónde está el rey? ¿El rey? No lo he visto. Más que el rey, me importa mi familia. Freya, odia al rey y huye. No debes subestimar al mago negro. Qué triste la canción de Burmesia. Pues la lluvia y la masacre, ¿verdad? Burmesia y el rey son importantes para mí. No puedo volverme atrás al palacio de prisa. Querido, vayamos pronto. No puedo moverme, vete tú sola. Ni pensarlo. ¿No recuerda la promesa que le hicimos al Giza Maluque? ¿Cómo podría olvidarla? Pero ahora mi único deseo es que sobrevivas. Tú y el hijo nuestro que llevas dentro. 
Oh, qué triste. Hard. No puedes quedarse, no pueden quedarse aquí. Huyan de Nimbloom. El gran duque sí le dará protección. Pero mi marido le han herido a los magos negros y no puede moverse. ¿Cómo quieres que lleguemos a Nimbloom? Cuidado. Ojo. Bájale. Uf, ha sido poco. Gracias muchacho, te daba la vida. Carl. Mai, Carl, ¿estás bien? Nos hemos salvado por los pelos. ¿Me echas una mano? No puedo levantarme solo. Sí, claro. Bueno, ahí llegó el amiguito. Gracias de nuevo. Cuando nazca mi hijo, quiero que vengas a verte. Seguro. ¿Qué te viste, Burmesia, loco? Por acá. Por acá no. <ríe> y eso que lo grabé hace una hora atrás. <ríe> Ah, un mini. Era esperar. Y perdí mi elixir. Me acabó. Me acaban de robar un elixir. Bien, chela. ¿No quedará alguna arma en condiciones? De aquí la veo. <ríe> Creo que todas la ven. Quizás está lanza. Sí, es liviana y flexible. Es arma excelente. Lanza mi trilo. A ligar a son vagos negros entonces. No. Oh. <ríe> Perdona, no la de TV. Ya sé. Pero igual la, la cosita. ¿no? Pero. Olvídalo, no es nada. Sí. Y lo que obtuvo Freya es algo muy suculento, porque es su primera arma que le enseña la habilidad de dragón. Siente de Reis. ¿Qué más tenemos acá? Ah, no, esto lo veo. La habilidad de Viento Reis está en el comando dragón de Freya, ya que no teníamos ninguna, pero esta es nuestra primera. Aplica el hechizo Revitalia a todos los aliados. Revitalia es la magia que hace que regeneremos vida de a poco. Entonces, con esa se le aplica a todos los miembros del grupo. Maguri, Maguri, quiero pedirte algo, Kupo. Creo que le entregues esta una carta a Moana, Kupo. Gracias, Kupo. Mogutien. También han estado aquí. Del palacio está todo. Rey ya. Es difícil que el rey haya salido ileso. No sé qué decirte, pero quisiera compartir al menos una décima parte de tu dolor. No le tranquila. Vivi, te una vuelta por ahí. Hay alguien. ¡Ella! Siento una presencia en el palacio. Suban rápido. No somos tan ágiles como tú, amiga. <risa> Traté de trepar un poco más. Y eso que Gitani vale ágil. <ríe> si sí, me ladro. Venga, súbete también. Eh, sí. <ríe> ¿Mm? Mejor busca alguna rendija por donde entrar. El palacio debe estar repleto de manjares. Iré sin falta, ñam, ñam. es Brane y Beatrix como lo pensaba oye ¿qué significa esto? decidí volver a Bormesia al oír rumores de que Brane se preparaba para atacarla esa de la izquierda es Beatrix la generala de Alexandria de modo que esa es Beatrix su crueldad la ha hecho famosa en los tres reinos Beatrix Beatrix sí Beatrix Muchos habrá en el mundo más fuerte que yo. Pero dicen que Beatrix es la mejor. No solo en Alexandria, sino que en todo el continente. 
De modo que os vais dejándome sola. No sé si Flatley. Él es el novio el que estaba buscando Freya, ¿no? Sí, Freya, por favor, comprendedme. Como Hermesia está en, en paz, otras comarcas se preparan para la guerra. Debo saber si mi lanza ser, será capaz de defender el reino. Debo probarla contra los mejores del mundo. Flatley, no me siento capaz de seguir hacia la, adelante si, eh, sola. Quiero decir sin ti, lo mismo. Freya, sé que podrás. Sé que puedes. Cree en, en tu fuerza, cree en tu destino. Volveré sin falta, te lo prometo. ¿Puedo creer en tus palabras? Claro que sí. Oh, claro. No has cumplido tu promesa. Oí decir que habías terminado tus días en una tierra extraña. No pude creerlo. No quise creerlo. Decidí que no lo creería hasta ver tu cuerpo inerte con mis propios ojos. Por eso dejé Burmesia y me, lan me lancé por los caminos del mundo. O sea que está buscando a su novio muerto. ¿Qué le pasa a Freya? Nada, nada. Estaba recordando el pasado, entonces todo. No he logrado olvidarlo, ¿no es cierto? Pobrecita. <ríe> ¿Viene alguien? ¿Quién es ese tipo? ¡Qué lluvia tan maravillosa! Es como si... Es como si los cielos celebraran nuestra victoria. Como si estuviera llorando por Messia. Oh, cuya. Gracias a vuestros magos negros, por Messia está prácticamente en mis manos. Pero el rey no está por ninguna parte y eso me disgusta. Si no acabamos con el rey, los fastidiosos ratones recuperarán su fuerza tarde o temprano. Informadme, general la Bayer Ricks. He ordenado a Tony y a Son que inspeccionen el palacio de fondo. Me uniré a la partida de inspección de Inés. Será inútil. ¿Qué? ¿No sabes que los ratones se mudan en masa cuando hay un terremoto? Apuesto que se han mudado a una casita en la arena. Han huido literalmente con el robo entre las patas, el rey y su comitiva. ¿Una casita en la arena? ¿Por casualidad hablas de Xeira? Si es así, la cosa se pone difícil. Xeira. Si mis tropas logran pasar esa tormenta de arena, será fácil invadirla. Pamplinas, jamás hallaremos... Hallarán el camino en la tormenta. Cuya, ¿me prestarías tu poder de nuevo? A vuestras órdenes, majestad. Os brindaré un espectáculo que nunca olvidarás. Generala, quiero pedirte algo. ¿Podrías reunir tus tropas en Cleira? Los ratones se defenderán con garras siguientes. Quizás no baste con los magos negros. O sea que los magos negros son obras de este tipo. De cuya. Sin vergüenzas. ¿Quién de Montres será ese objeto tan afectado? Quién sabe, nunca lo había visto. A propósito, hablaban de Cleira, la comarca misteriosa. Sí, un pueblo que ha cortado sus lazos con el mundo hace más de un siglo. Si han logrado huir a Cleira, estarán seguros por un tiempo. Háblame de Cleira, ¿quiénes viven allí? Es gente de la misma sangre que nosotros los burmesianos. Ah, ratitas. En tiempos remotos, ambos pueblos se separaron por una cuestión sin importancia. Desde entonces, ellos viven protegidos por una gran tormenta de arena. Oh, un volumen Oye, Frey, ya parece que alguien... Ya ha llegado alguien más. Miserables. No, otra vez. Hay que hacer algo. No permitiré que sigas destruyendo nuestro reino. Vaya, lo hice sabiendo que estás frente a Beatrix. Ve. Be Beatrix. Eres valiente, pero no, eso no te salvará. Oh, y se detuvo el tiro. Así como que le dijo el nombre y... ¡Alto, Beatrix! Con nosotros has de luchar. Deja esto en nuestras manos eh, y ve a proteger al rey. Gra gracias, Freya. Que Dios te bendiga. Ilusos, ¿de veras piensan que pueden conmigo? Para Beatrix, la corta hombre son apenas 10 minutos insectos. Oh, Beatrix es la que salía en el capítulo 1. Estaba al lado de la reina y al otro lado está Steiner. Y se viene un, una pelea con gente muy difícil. Vamos a robarle, yo ya sé las cosas que tiene y las cosas que me conviene robarle. Aquí no me sirve nada. Vamos a atacar nuevos. A la Fenix, no, no. 
Oh, trance. Justo ahora no me sirve el trance de, de Kina. <ríe> Con el trance de Kina se... es más fácil comerse la energía. No, yo quiero robarle algo menos. Shock. No, matar tiro a Vivi. Vivi, cúrate. Róbale, Gitán. No, no, otro más. A Vivi, ¿no? Maldición. Daniel, anda a hacer Tú robale algo, Gitán. Sí, es inútil. Vamos oh, a matar a Freddy. Soy Gela. Tú robale. Objeto de cadena. Bien, eso es importante. que había hecho como leer, o sea, la habrá quitado con... Se la habrá quitado con... cuando me mató. <ríe> Terminé como en... y ahora la frase. No, no, no. no. matando a todo ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a enfrentarse a mí? Devastación Lamento vuestra insensatez Me hizo bolsa Ah, insectos literales. Tampoco aquí hay nadie capaz de satisfacer mi set de lucha. Beatriz, ¿ha terminado ya? ¡A preparar el ataque a Cleira! ¡A vuestra orden! Veamos. Una rata inmunda sin importancia. Y... Ajá, este joven me interesa más. ¿Se refiere a Gitano o a Vivi? Sacar la mugre. Pobre Freya. Tiene pluma en la cabeza. Tiene recién me dijo. Tiene un dragón.
¿Qué jaleo se ha armado, eh? ¿Te refieres a Burmesia? Parece que unos magos negros desconocidos han atacado... Han arrasado ese lugar. Era una oportunidad para lucirme. Yo y yo aquí parado como una meseta. ¿Lo dices en serio? Yo no quiero saber nada de guerra. Que vayan otros. A propósito, aquel tío de la bolsa... ¿No crees que era sospechoso? ¿Steiner? No. ¿Por qué le dices? Vaya, me pareció que sospechabas de él. Yo siempre me comporto de esa manera, ¿no lo sabías? Un tío... A quien le gustan los encurtidos no puede ser mala persona. A mí también me chiflan. Salvo esos apestosos que llevaba el tío aquel. Como la envidia. ¿What? Dijo todo al revés. Oye, a ti es fácil más interpretar. <risa> sí... Es cierto, por eso, cuando quise darme cuenta, me habían puesto aquí en huerta. <risa> Dijo todo al revés, pues. Steiner y Gander. Segundo el conductor, ya estamos cerca de la estación de la cima. Prince... Um, señorita Daga. Se ha dormido. La princesa cree todos esos rumores sobre la reina Bran. Su majestad nunca empezaría una guerra. La princesa está confundida, pero saldrá de dudas cuando hable con su madre. Basta, Steiner. Tu deber es llevar a la princesa sana y salva al castillo. Solo en eso debes pensar. Estación de la cima. Estación de la cima. Muchas gracias. Buen viaje. Pero aún falta para que llegue el carro de hierro que va a Alexandria. ¿Cuánto tardará? Llegará al mismo tiempo que este regrese en la estación, a la estación de borde. De modo que tendrás que esperar tanto tiempo como has tardado en llegar aquí. Puedes utilizar la sala de espera. ¿Qué haré? ¿Qué pasa, Steiner? Pri princesa. Te he dicho que no me llamas así. Estamos en, en territorio alexandrino. Aquí hemos llegado. ¿Eh? ¿Estamos de vuelta? Pero el castillo no se ve por ninguna parte. Quizá para la princesa Alexandria sea el castillo. Y el castillo de Alexandria. Pero... Oye, ¿me tomas por ignorante? No entendí esa parte. <risa> ja, jamás. O sea, jamás. Por los plazones de mi escudo. Olvídalo. ¿Qué tal si vamos ya? ¿Sí que esperar? ¿O no? Aquí había alguien que me hablaba... Ah, ya. Yeah. Si sí, te me explicaba cómo era. Bienvenida a la estación de la ciudad. ¿Saben cómo funciona el carro de hierro? No. ¿No lo sabes? El carro de hierro Bergmea fue inaugurado hace 8 años como símbolo de la amistad entre el Inblum y el Alexandria. Sí, amistad, sí, claro. Usa el motor a niebla inventado por el Inblum. Hay dos carros unidos. Cuando uno está en la cumbre, el otro está al pie de la montaña. De, modo, de este modo se aprovecha al máximo la energía gravitatoria. Claro, entonces por eso hay que esperar que este baje para que todo lo Este es mi lugar preferido, la sala de espera siempre está llena de hombres. Hubiera querido quedarme con Jeff, pero mi trabajo. De modo que esta es la sala de espera. A recopilar información hasta que llegue el carro de hierro a Alexandria. Ya, acá puedo comprar equipo, pero lo voy a hacer después. Y aquí puedo guardar. Voy a hacer primero con el Mogri. Bien. Estoy planeando nuestra estrategia con la ayuda de este mapa. Vení, quiero hablar contigo. ¿Por qué no puedo hablar contigo? <risa> ¿Me funciona con él? Vamos a correr. Es una carta... Ah, al Nasna. Una carta de Gurimo para mí. Supongo, gracias por tomarte la mancha y traérmela. Supongo. Cuando veo a la pobre Mari sufrir tanto por su amor no correspondió, la paso muy mal, Pupo. ¿Has estado enamorada alguna vez, Nasna? Yo aún no, Pupo. Si sufro tanto solo con ver a la pobre Mari, ¿cuánto sufriré el día que me enamoré, Cupo? Yo no me enamoraré nunca, Cupo. Sé bien lo amargo que es el amor. Toma, eso no muestra que para mí traer la carta, Cupo. No se te ocupo. Ah, qué bueno. <risa> eh, vamos a guardar la partida porque vamos a cortar el episodio. Espero que les haya gustado este triste episodio sobre Burmesia y Y nos vemos en el siguiente Final Fantasy. Bye. Chao.